integrated arithmetic basic algebra okay definition of variable in system in english a, vari a variable is a symbol usually a letter that is used to represent a number Variable are two symbols, two things. Okay. Nous passons de l'école. Le plus souvent sont lettres. Une lettre peut utiliser pour remplacer, pour représenter un chiffre, un nombre, un numéro. Le variable est un symbole. Okay. Actuellement, une lettre qu'on utilise pour représenter un chiffre, un numéro. Variable are two mathematics as pronoun to a language. Okay, in mathematics, we are talking about variable. In grammar, in language, we are talking about the pronoun, like the pronoun replace the noun. So the variable replace a number. Okay, to compile. Variable, lol mathematics, we are talking about variable. Lol, in grammar, we are talking about pronoun. Okay, so comparison, we compare variable with pronoun. Variable are replaced. Numero are replaced. Plus, pronoun are replaced. Nom. Pronoun are replaced. Le nom. Pronoun takes the place of the noun, and variables take the place of numbers. Okay, good comparison. Okay, the pronoun. Prennent la place des noms et les variables prennent la place des numéros. Thank you. Ainsi donc, la table est prête. La table est prête. Elle est prête. L et ce pronom, et ce pronom qui remplace le mot la table, le nom table. The dinner is ready. It is ready. It is a pronom that replaces is the word dinner, the noun dinner. So the pronom replaces the noun so pronoun son mot qui remplace noun table à parer li parer li a je crois son pronoun lié qui remplace mot table pas vle répéter mot table à deux fois Table apparaît, on dit li pare, li. Et puis on sait pas où l'on dit li à de table. Bon. Et mais l'on l'on mathématique, nous allons parler de variable représenté numéro. L'on dit 4 égale à 2x, x là représenter un chiffre. So pour faire équation égale à 4, on va remplacer x là par 2, 2 fois 2 après 4. So nous voyons que x là sont variables qui représentent un chiffre. So when you say 4 equal to x, 
de X is a variable that represents a number. So the number could be the number 2 because 2 multiplied by 2 equals 4. So the X we call it variable. Nous avons l'équation 4 égale 2X. X là, la variable X, on peut la remplacer par le chiffre 2. Et parce que l'on sait que 2 multiplié par 2 va donner 6. 2 par 2 égale 6. Donc ce que je veux dire, c'est que le variable... Ça remplace un nombre, un chiffre. Quel est le contraire de variable? C'est constant. Ça veut dire que un constant est un symbole numéral whose value doesn't change. Doesn't change. So meaning constant, ça lié qui pas changé. C'est toujours un symbole qui avec un chiffre, un numéro, que valeur lui même lui pas changé. Lui pas changé. C'est ça la beauté lui pas changé. Ou l'équation on dit 4 égale à 2x ou qu'on 4 là toujours est 4. Ok? Et, et 2 qui devant x là toujours est 2, c'est x là qui s'en doit varier. Et ça il va varier selon sous le pire 4. Si vous mettez 4 là, vous mettez, vous mettez par exemple 4 fois 2, 8, vous mettez 8 là. Si vous ça. So, et puis vous avez gagné 2 par 4, vous avez la loi changer. Vous avez la changer. Le constant déplacé. Le constant, vous avez joué ni la équation, le tout bas ou le. C'est vous qui avez mis la variable pour associer la variable. La variable est associée. Et selon l'équation, vous avez la changer constant. Vous avez la loi changer la variable tout. So, nous déjà apprenons que le, cons, le contraire de variable, le contraire de, de, de variable, c'est constant. Si on voit 6 y, ou on dit 6 là sont constant, y là sont variable. So, when you, they say the variable is a symbol, a numéral, whose value doesn't change. So, if you, in example 6 y, 6 is a constant, y is a variable. So, nous disons que le constant, c'est un symbole comme un numéral, un chiffre, dont la valeur ne change pas. Et c'est avec l'exemple 6y, 6 est un constant, y is a, is a variable. So, nous disons que le constant n'est pas changé. Ils ont valeur qui pas changé. C'est quand on a un chiffre, mais pas changé là quand ça y est. Si vous exemple, si vous avez là, si vous avez un constant, si vous avez là, si vous avez un variable. Donc, merci d'avoir écouté.